Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja kiva nähdä teidät täällä, täällä tota Finlecturan iltapäivätilaisuudessa Edukamessulla, jossa meillä on nyt tota ilo esitellä meidän uutta Everyday English-kirjasarjaa, joka, tota, joka ensimmäiset osat ilmestyy maaliskuun 16. päivä. Ja tämä Everyday English on tarkoitettu siis vapaan sivistystyön englannin opetukseen. Ja mun nimi on Hanna Haukkapää, mä toimin kustannustoimittajana Finlektorassa ja sitten meillä on kaksi kirjantekijää paikalla, Anni Holopainen ja Kristiin Silventoinen, jotka kohta sitten kertoo tarkemmin, tarkemmin tästä sarjasta. Ihan tuosta ilmestymisaikataulusta, eli tosiaan meillä ilmestyy kaksi osaa samalla kertaa, eli Starter, joka on todellisille vastaalkaille tarkoitettu materiaali vähän suppeempi, ja sitten tämä varsinainen ykköskirja, joka, jota voi myöskin käyttää aloitusmateriaalina, mutta se etenee vähän nopeammin ja soveltuu ehkä sellaisiin ryhmiin, missä ei ole todellisia vastaukseja niin paljon. Ja nämä oppi, oppikirjat tosiaan ilmestyvät maaliskuun puolessa välissä. Sitten molempiin kirjoihin tulee opettajan materiaali ja sitten CD tulee erikseen opiskelijan CD ja opettajan CD. Ne ilmestyy huhtikuussa molemmat, eli kevään aikana on sitten kaikki materiaalit käytössä. Tähän liittyy myös sit sähköinen aineisto, eli tulossa aika laaja verkkoharjoitusten paketti, jota me itse asiassa esitellään huomenna tarkemmin. Mutta jos ette pääse huomenna paikalle, niin siihen voisi käydä maaliskuussa tutustumassa tuolla everydayness.fi-sivustolla. Ihan nopeasti tuossa näytän kansia, eli ehkä olette meidän uutiskirjeessä jo törmännytkin näihin, näihin kirjan kansiin. Tekijöistä sen verran, että Everyday Starterissa on, on kolme tekijää. Heidän lisäksi Hanne Ylönen, Ylönen on yksi tekijöistä. Ja sitten tämän ykköskirjan sisällöstä vastaa sitten Anne ja Christine. Ja nyt sit tosi mielellä otetaan palautetta vastaan tässä. Ja, ja kommentteja ja kysymyksiä voitte esityksen aikana kysyä tai esityksen jälkeen. Teillä on jaettu nuo tuommoiset äh, kangaskassit ja siellä on tuommoinen Everyday English-kansio, niin sieltä löytyy mallisivut. Ehkä siinä on nyt ykköskirjan neloskappale ja esitellään myöskin sit tässä esityksen aikana tarkemmin niitä. Okei, okay, mutta olkaa hyvä, please. Mun nimi on siis Anni Holopainen ja toimin Helsingin aikuisopistossa englannin tuntiopettajana. Siellä on ollut vuodesta 2009. Lähtien ja olen lisäksi myös ruotsin ja saksan opettaja ja toimin ihan peruskoulun puolella englannin ja ruotsin opettajalla tuolla Vantaalla tällä hetkellä. Okay, and now to English. Uh, my name is Christine Silventoinen and um, I'm originally from the United States, uh, from Portland, Oregon, which is on the west coast of the United States. And uh, before I moved to Finland, I was also an English instructor. And I worked uh, with adults in, in different uh, settings there, in uh, both at uh, community college level and then also in workplace, uh, workplace English settings. And uh, so I moved to Finland in 2007, and I started teaching at Helsingin Aikuisopisto in 2008. And then I think uh, from 2009 on, I also started teaching at Vantaan Aikuisopisto. And uh, so... That's a little bit about me. <laughs> okay, and so getting into our presentation, um, before we actually started working on the book, uh, Finn Lectura made a survey of 115 English teachers who were all working in a setting with adults. And uh, from that survey, we got um, several items for the wish list of what people would like to see in a new English book series. And so this is um, the first uh, set of them. Um, the first item was to emphasize development of oral skills, that people are really interested in, in the speaking component uh, quite a lot. Uh, and then uh, for pronunciation, um, to uh, work on the 
uh, phonetics and kind of the um, discrete points that are the most difficult for Finnish people, but also to include uh, intonation and, and stress and other aspects of pronunciation. And then uh, in terms of wishes for the listening comprehension activities, uh, people were really wishing for uh, clarity of speakers, that speakers would be very clear, and also that they wouldn't speak too quickly, so that the pace was okay for, for the students. And uh, then authentic language and text was also on the list, and uh, so that we would include uh, actual natural sounding English and, and also, uh, to the extent possible, authentic uh, English that uh, students would encounter. And then uh, material for diverse language learners, uh, whether somebody has a special uh, need or then um, in uh, other ways as a diverse language learner. And then also for fast finishers, for those students who are finishing really quickly and then what do I do? <laughs> so that, those were the first parts of the list. And then on the next slide, we have uh, the rest of the wish list, which was uh, to have kind of real life English meaning uh, everyday situations that people would encounter, and also things like emails and texts, uh, English for traveling, uh, having a focus on Finland and phenomena that is occurring in Finland, and English which reflects the needs of Finns, so that, for example, when people need to interact with tourists or their relatives, that they're able to do that. And then um, special attention paid to the needs of seniors in the topics that we choose. So while it's a book that's not only that, that would be maybe um, for various age groups, which Ani will talk about, that we really needed to keep in mind the needs of, of seniors. So those were the top items on the list. Kyselyn perusteella sitten lähettiin, lähettiin nämä toiveet huomioon ottaen luomaan sellaista ihan alkeesta lähtevää mahdollisimman monipuolista materiaali, joka harjoittaisi monipuolisesti kaikki mahdollisia kielitaidon osa-alueita, erityisesti tietysti sitä suullista viestinnällistä kielitaitoa, mutta tietysti myös sitten rakenteita kirjoitettua kieltä unohtamatta. Ja lähtökohta on tosiaan se arki, jossa suomalainen opiskelija nimenomaan tarvitsee englantia, eli se nimensä mukaisestikin everyday English. Ja näitä tilanteita nyt tyypillisesti on tietysti matkailu, perheen ystävien kanssa toimiminen, internet, media, harrastukset, työ, totta kai niille, jotka vielä opiskelijoista töissä käy. Ja just tuossa maanantai-iltana aloittelin uutta intensiivialkeiden ryhmää, niin nämä aiheethan sieltä kirkkaasti nousee aina, aina ni niiksi tilanteiksi, joissa sitä englantia tarvitaan. Ja tosiaan lähtökohtana meillä on nimenomaan Suomi. Ei ole, ei ole viety suoraa tarinaa mihinkään englanninkieliseen maahan, vaan yritetty ottaa se lähtökohta, että se, missä me suomalaiset oikeasti meidän arjessa kohdataan englantia, niin siitä lähtökohdasta. Ja niin kuin Hanna tuossa sanokin, niin starteri soveltuu niille ihan todellisille vastaajalkajille, mutta toisaalta myös perusteiden kertaamiseen, semmoisessa tiiviissä paketissa, hyvin perussanastoa, hyvin perusfraaseja, perusrakenteita. Ja sitten se ykköskirja kertaa sitä starterin materiaalia ja syventää niitä perusasioita ja etenee sitten tietysti hieman pidemmälle. Ja ykköskirja soveltuu aloitettavaksi ihan sellaisenaan, ei tarvitse välttämättä olla sitä starteria siellä pohjalla, mutta niin kuin periaatteessa se on rakennettu, rakennettu sen starterin päälle, päälle kuitenkin. Ja kohderyhmä on siis vapaan sivistystyön aikuisopiskelijat, joilla ei juurikaan ole niitä aiempia opintoja takana. Toki sopii kerta kertaamiseen, perusteiden kertaukseen, perussanastoon ja niin edelleen. Niin kuin Kristin jo sanoi, niin erityisesti keski ylittäneet opiskelijat on meidän niin kuin erityinen kohderyhmä, mutta toisaalta realiteettihan on se, että siellä ryhmässä saattaa olla mitä tahansa suurin piirtein 18 ja 80 väliltä. Niin tota, ollaan pyritty valitsemaan meidän aiheet, tekstit, henkilöt, elämäntilanteet sillä tavalla, että siellä olisi se koko elämän kaari ja elämän kirjo edustettuna mahdollisimman kattavasti, jotta sitten jokainen löytäisi sieltä sen niin kuin omaan elämäänsä soveltuvan aineksen. Kirjan lähtökohtana on suomen kielen taito, siis otetaan kaikki hyöty irti siitä, että on, on kuitenkin käytännössä se yhteinen kieli, mihin voidaan verrata ja mitä voidaan käyttää apuna. 
Joten siitä on, sanotaanko näin, että siitä on, on suurta hyötyä, jos opiskelijat osaa Suomea, mutta etenkin täällä pääkaupunkiseudulla tietysti on paljon sellaisia opiskelijoita, joilla vaikka olisi jonkun verran suomen kielen taito, niin ei ehkä ihan kauhean hyvä. Öö, sellaiset opiskelijatkin tästä tietysti hyötyy. Me ollaan paljon koitettu käyttää kuvasanastoa, tämän tyyppistä, ja tietysti te opiskelijan omasta aktiivisuudesta san, sanakirjan apuna käytöstä niin kun, riippuen, niin, niin so, soveltuu toki myös sitten maahanmuuttajatausta sille opiskelijoille. Okay, and so in, in coming uh, up with uh, what kind of English we were going to have in the, in the book, um, this was another item that uh, is, was not on our wish list here, but it did appear in the survey that uh, people were interested in different types of varieties of English being represented in the book. And so we have, uh, in the starter, we have characters from uh, Britain, Finland, Germany, South Africa, and the United States. And then in uh, book one, we have Britain, Finland, and the United States. Um, and, but we are trying to encourage the uh, view of having English as a world language, or that there are, in, in a way, that this term world English is a, applies. And so the book uh, features native speakers, uh, bilingual speakers, and non-native speakers as well, who use uh, English as a lingua franca. Uh, for example, the German speakers uh, will use English as a language franca. And um, then uh, the maps and the information that we have um, provide, uh, that we provide in the book do emphasize the uh, wideness of the English that is used, and so um, they show many different countries where English is spoken, maybe not, maybe the first four that come to mind. And then uh, the vocabulary and the glossary in the book have um, British English phonetic transcriptions, and this was for uh, the sake of consistency, uh, but the um, soundtrack that will come with the, uh, the listening component that comes with the book will feature uh, speakers of um, many different uh, varieties of, of English. And uh, to set the context for the whole, um, for each of the books actually, uh, and uh, actually leading from the starter into book one as well, we have a uh, running storyline that uh, centers around the daily life and experiences of uh, Pekan Anayokinen and their family members and uh, the people around them. And so the storyline that we have will set the basis for students to be able to practice and develop the language to talk about their own daily lives and their own experiences, and also to interact with others in English. And um, one important other aspect of the storyline is that uh, it provides the context for many other components of the books, which we'll be going into further uh, such as the building block section, the theme vocabulary, the everyday English, and listening comprehension sections, that they all tie in together and um, kind of uh, hopefully as well keep the interest level going uh, as they do tie in together. But the book is um, highly, both of the books are highly contextualized. Okay, so here are some of the themes and the structures uh, from Everyday Starter and, uh, yes, from Everyday Starter. So, and, and these are also in the order of the chapters of the book. So in the first chapter, we have telling about yourself, numbers, and alphabets, and then um, one structure that we go over is personal pronouns. Then we have um, family and relationships and professions, and uh, this is where we introduce verb B and the possessive adjective forms. And then um, in the third chapter, we have personal items, classroom English, uh, and days of the week. And we introduce the verb uh, have and also nouns in singular and plural. And in chapter four, we have a typical day and telling the time. And here we have verbs in affirmative and negative, and these would be uh, present simple forms. And then uh, for chapter five, we have hobbies as well as media and social media. And uh, now we have present simple verbs with he, she, and it. And then we also introduce the like plus ing verb structure. In the next chapter, we deal with um, being at home and colors as well. And then um, tied into that are prepositions and the definite article. 
And then finally, in the Last chapter, um, we our setting is at a restaurant. It's a weekend break, <laughs> and so then food and drink, which naturally tie in with that. And then we have um, would like uh, structure, and then the partitive of. And those are so then the themes for, and highlights for starter. And then we have, for everyday English one. Um, again, we have the themes on this side and the structures on this side. Uh, but uh, creating a social media profile then goes with the verb be and possessives. Uh, describing your interests, uh, family, and airport check-in uh, goes with present simple and nouns, so singular and plural forms. Uh, in the third chapter, preparing to receive guests at home and to meet them at the airport. And here we have uh, present simple, including negative and uh, interrogative forms as well as object pronouns. And then we have gro going grocery shopping and hosting guests for dinner. And here we introduce indefinite and definite articles. And uh, this one you'll be seeing more material about uh, in particular that chapter four in a little bit. Uh, in uh, the next unit we have taking guests on a day trip, uh, asking for and giving directions. And here tied into that is there is, there are plus uh, prepositions. Uh, then we have making travel plans, uh, booking flights and rooms, uh, packing for a trip to Stockholm. And uh, here we're using, uh, because of the plans, be going to structure, weather structures, uh, dates. Um, then we have eating at a restaurant uh, and shopping for clothing, and now we're introducing for the first time the present continuous form. And then finally, uh, hosting guests at a cottage, uh, engaging in cottage activities and enjoying nature. And so this is a review chapter for the grammar, so no new grammar. Okay, and so the basic pedagogical approach that we've taken is this idea of scaffolding. scaffolding. So that we're starting from uh, very simple vocabulary and structures and gradually building upon what uh, the students have learned and then adding to the level of difficulty as it goes along. Uh, and we don't forget then to recycle previous structures throughout. And uh, then we also go from, uh, in terms of the types of exercises, very discrete point type exercises in the beginning. Uh, towards more open-ended exercises, and, and this occurs uh, as the units progress, within the units, but also as the books progress. And um, then uh, also the amount of speaking activities increases as the books progress as well, and as the students have that kind of basis, and they get the, they've had the simple vocabulary and the simpler structures as a basis for being able to support those speaking activities. Over to you. Yes. Tota, seuraavaksi kerron teille pikkasen siitä, että miten me ollaan rakennettu nämä kappaleet. Öö, ja näistä tulee esimerkkejä sitten tuossa kohta tuossa dioilla. Ja ne esimerkit, samat esimerkit löytyy tuosta teille jaetusta materiaalista. Eli käytännössä kaikki kappaleet alkaa tuollaisella key vocabulary laatikolla, jos esitellään kymmenen kappaletta öö, kappaleen uusia tärkeimpiä ydinsanoja. Sitten kappaleet, kappaleiden alkupuolella ainakin on ensimmäiset tekstit ja meillä on sellainen idea, että niitä tekstejä on paitsi siellä alussa myös hajautettuna joka puolella sitä kappaletta. Ne vie sitä tarinaa eteenpäin, ne on valtaosin dialogimuodossa, mutta sitten löytyy esimerkiksi jotakin sähköpostiviestiä, tekstiviestiä, reseptiä, ostoslistaa, muun tyyppisiä tekstilajeja, mitä me ollaan koitettu sinne dialogin lomaan viljellä. Ihan helppokäyttöisyyden vuoksi me ollaan laitettu tekstikohtaiset sanastot heti sinne tekstiin perään, jotta opiskelijan ei tarvitsisi hirveästi plarata sitä kirjaa aina monta sivua eteenpäin. Sama juttu aina tekstiin, tai oli se sitten sanasto tai, tai rakenneasia tai te, se teksti, niin siihen liittyvät harjoitukset tulee käytännössä heti välittömästi siihen perään ihan helppokäyttöisyyden ja semmoisen loogisuudenkin niin kuin takia. Sitten me esitellään aiheisiin liittyviä teemasanastoja kuvien avulla hyvin pitkälti. Siitä muutama esimerkki kohta. Ja sitten on nämä meidän ehkä tämän kirjasarjan erikoisuudet. Tuo Everyday English-osio, 
jossa on ideana se, että kaikki siihen kappaleeseen ja siihen aiheeseen liittyvät semmoiset viestinnälliset ydinfraasit on yhdessä kohtaa koottuna, jotta opiskelijan esimerkiksi sitten jälkeenpäin helppo katsoa, että aha, tässä oli tämä, mitä tähän tarvittiin, tai kerrata omaehtoisesti, tai toki siellä ihan siellä tunnillakin voi sen everyday english-osion niin kans kätevästi kerrata ja, ja harjoitella niitä tärkeimpiä fraaseja. Ja sitten Building Blocks-osio, niin se liittyy kielioppiin. Siitä pikkasen lisää myös ihan muutaman dian päästä. Öö, kummassakin sekä Starterissa että ykköskirjassa on muutama oma erikoisuutensa. Eli Starter-kirjassa käytännössä jokaisessa kappaleessa on oma ääntämisosionsa, missä esitellään semmoisia suomalaisille perinteisesti haastavia soinnillisten soinnittomien konsonanttien eroa ja TH-äänteitä ja tämmöistä. Ja niitä sitten tuossa ykköskirjassa lähinnä kerrataan ja nostetaan siellä esille. Ei, ei varsinaisesti enää niin kuin säännöllisesti omana osionaan niin kuin starterissa. Ykköskirjassa on lisäksi jokaisen kappaleen alusta Ready Steady Go-osio, jossa pyritään aktivoimaan sitä aiempaa osaamista ja virittäydytään siihen kappaleen aihealueeseen ja teemaan. Ja ykköskirjassa on myös tämmöinen Culture Note-osio, jossa Esitellään vähän englannin kieleen, englanninkieliseen maailmaan, englantiin maailman kielenä, niin siihen liittyviä ilmiöitä ja siitä kanssa muutama esimerkki tosiaan hetken päästä. Eli tässä on nyt tuosta ykköskirjasta, nelosunitista mallisivuja. Tässä on ollut ensin kerrotaan, että mitä tässä kappaleessa opitaan. Siinä kerrotaan, opitaan ruokasanoja, tutustutaan ruokaustoksilla tarvittavaan sanastoon ja opitaan artikkelin käytöstä substantiivin kanssa, eli käytännössä määräinen, epämääräinen artikkeliasia. Esitellään aika tarkasti tässä. Ykköskirjan Key Vocabularyn idea on, paitsi tietysti tutustuttaa opiskelijat siihen tulevaan, niin tota, aktivoida sitä semmoista, niin kuin, paitsi aiempaa osaamista, myös sellaista kielellistä päättelykykyä, mikä ainakin itseäni niin kuin monen kielen opettajana kiinnostaa, että pystyykö jonkun vaikka family photos-sanan päättelemään jonkun muun kielen perusteella yllättäen. Eli meillä on tämmöinen tehtävä käytännössä jokaisen kappaleen alus, että, että pitää yhdistää englanninkielinen sana ja suomenkielinen sana. Ja osahan on ihan selkeitä, osa joutuu ehkä sitten katsoa sanastosta, mutta pikkasen joutuisi opiskella itse näkemään jotakin vaivaa jo etukäteen. Ja sitten tässä on esimerkki tämmöisestä virittely-lämmittely-tehtävästä Ready Steady Go-osiosta. Virittäydytään siihen ruokasanastoon. Ja siellä on esimerkkinä tämän Anna Jokisen ostoslista. Ja siihen pitää tutustua, että mitä sieltä löytyy. Selvittää, jos ei tiedä, että mitä tarkoittaa vaikka switch. Ja sitten esitellään myös vähän tätä määrän partitiiviä. Eli mietitään, että mitä hän noista ostoslistan sanoista voisi ottaa pullollisen, mitä voisi ottaa tölkillisen, mitä pussillisen, mitä rasiallisen. Ja sitten se, mitä me ollaan pidetty aika tärkeänä, on se opiskelijoiden omien sanojen, niin kuin, omien tärkeiden sanojen esille tuominen, niin tämän tyyppisiä tehtäviä on jonkun verran, että mitä muita ruoka- ja juomasanoja tiedät täydennä niin paljon kuin vaan tiedät ja haluat ja, ja muistat. Ja tässä on ideana, että niitä voi täydentää myös tuohon B-kohtaan tai sitten ruveta ihan kirjoittaa tuohon kaiken maailmaan. Kaiken maailman ruokasanat, mitä vaan muistaa. Ja sitten päästään siihen varsinaiseen tekstiin. Ja tässä on nyt dialogi, jossa ollaan brittiläisten vieraiden kanssa suomalaisessa ruokakaupassa. Ja sitten siellä vähän ihmetellään, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyy. Ja sanasto on tosiaan siinä heti perässä. Ja sitten siinä on tekstiin liittyvä harjoitus heti. Noista harjoituksista pikkasen tulee tuossa kohta lisää, mutta että ihan tässä vaiheessa voisin sanoa vaan sen verran, että tämä on tässä suomeksi ihan sen takia, että, että me ollaan suunniteltu tämä niin, että, että ei tarvitse niin kuin lause lauselta kääntää näitä kappaleita, niin kuin nyt nykyään ei, ei ehkä niin, niin olekaan enää tapana, vaan että sen tekstin pystyy käymään näiden niin kuin tekstin sisältöön liittyvien harjoitusten kautta läpi. Että kun opiskelijat tekee tämän tehtävän, niin he tavallaan joutuu käymään sen tekstin läpi ja, ja selvittää, että mistä siellä on kyse. Eli sinänsä niin kuin suomen, suomen kielen harjoitteluun tämmöiset harjoitukset ei ole tarkoitettu, vaan ihan siihen niin kuin tekstin sisällön ymmärtämiseen ja läpikäymiseen. Ja sitten tarina jatkuu tässä. 
on sitten käyty siellä ruokakaupassa ja ostettu sitten illallisjuhlia, illalliskutsui varten ostokset ja, ja ollaan sitten siellä jokisen perheen kotona ja istutaan pöydän ääressä ja, ja tarina, tarina menee siinä sitten myös eteenpäin. Sitten siinä on sivulta 106 esimerkkinä Culture Note. Tässä on esitelty pikkasen vilautettu aiheelta nimeltä Small Talk. Tietenkään ei ole tarkoituksena, että alkeiskurssilla nyt NAPS opittaisi Small Talkin kaikki hienoudet, mutta se on kuitenkin semmoinen aika, aika niin kuin eroava asia suomalaisen ja englanninkielisen kulttuurin välillä. Niin tässä on esitelty tämmöiset tärkeät fraasit, millä pääsee vähän Small Talkin alkuun. Ja selitetty, että mitä se on, miksi sitä harrastetaan mitä kannattaa välttää ja niin edelleen. Mm. Tässä on esimerkkinä ykköskirjasta, että miten sitä ääntämistä on nostettu siellä esille. Täällä on aika, aika paljon tämmöistä let's review tyyppistä materiaalia, joka viittaa siihen, että tämä on esitelty esimerkiksi siellä starterissa. Ja sitä kerrataan. Ja tässä on just nämä th ja the äänteiden erot. Siellä on aika yksityiskohtaisestikin selitetty, että että minkä tyyppisiä äänteitä nämä on, ja sitten tämmöisten yleisten sanojen avulla harjoitellaan niitä. Ja tosiaan tuossa vilahtikin noita harjoituksia jo, ja, ja niistä on esimerkkejä sitten vielä seuraavilla sivuilla, mutta meidän lähtökohta on ollut, että lähestytään niitä opittuja asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta. Toki suullisissa harjoituksissa oppii sen ydinasian, eli sen puhumisen, mutta sitten kuitenkin me pidetään tärkeänä sitä, että että pyöritellään niitä myös niitä uusia teksteissä olleita sanoja, teemasanastojen sanoja ja vähän harjoitellaan kirjoittamista. Sen takia meillä on mahdollisimman paljon erityylisiä harjoituksia, että olisi vähän niin kuin jokaiselle joka oppimistyyli jotain. Eli nämä teksteihin liittyvät harjoitukset siellä ihan alkupäässä tekstien jälkeen liittyy sen tekstin sisällön ymmärtämiseen ja teksteissä esiin nostettujen uusien sanojen harjoitteluun. Ja sitten kun näitä uusia sanoja ensin vähän pyöritelty paperilla, niin sitten ne tuodaan sinne opiskelijan omaan elämään näissä suullisissa harjoituksissa ja pienissä kirjoitustehtävissä. Meidän suulliset harjoitukset ollaan yritetty tehdä silleen, että ne olisi aika pitkälle silleen ohjattuja, että siellä olisi se turvallinen malli, josta opiskelija voi suoraan katsoa, muuttaa yhden sanan, tehdä siitä oman lauseen. Mutta toisaalta ollaan myös yritetty tehdä niissä sellaisia, jotta niissä olisi sitä avoimuutta, jotta sitten ne semmoiset niin kuin jo pidemmällä olevat oppilaat pystyisivät sitten soveltamaan niitä myös niin kuin ylöspäin eriyttävästi. No, teemasanastoon liittyvistä harjoituksista mainitsinkin jo, että rohkaistaan sitä opiskelijaa etsimään itselle tärkeät uudet sanat. Ja sitten jokaisessa kappaleessa on molemmissa kirjoissa useita kuunteluharjoituksia. Ja niin kuin tuossa toiveissa tuli jo esille, niin ollaan pyritty siihen, että ne olisivat mahdollisimman semmoisia selkeitä. Ja, ja, ja että ei, ei heti opiskelija ressukka masennu, kun puhuja puhuu niin nopeasti, ettei ymmärrä mitään. Tässä on muutama harjoitusesimerkki. Tuossa on ollut tuota, kutosharjoituksessa. Siellä on esitelty edellä epämääräistä ja määräistä artikkelia. Ja sit sitä harjoitellaan tuommoisen hyvin, hyvin perusperinteisen harjoituksen avulla ensin A kohdassa, mutta sitten B kohdassa se viedään sinne opiskelijan omaa elämään niin, että opiskelijat kysyvät noin kysymykset toisiltaan ja vastaa niihin sitten niin kuin omalla kohdalla nyt sitten pätee. Ja tuossa näkyy hyvin, siellä on puhekuplat valmiina, do you have, ja sitten piste, 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 ja laatikosta poimit sanan. Siinä on sulle valmis kysymys ja vastausvaihtoehtokin on siellä valmiina. Eli tällä tavalla niin kuin pyritään tekemään se puhumiseen lähteminen mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. No harjoitus kahdeksan siinä viereisellä sivulla on hyvin perinteinen etsi tekstistä seuraavat ilmaukset, ilmaisut. Aika paljon tämmöistä tarkista vastaukset parisi kanssa tyyppistä juttua, jotta ne myös sitten tulisi suullistettua. Ja ysi harjoituksessa sama juttu, adjektiiveja sijoitettava lauseeseen niin, että tulee järkevää ja luen lopuksi ääneen parin kanssa. Tämmöistä aika melko perinteistä, mutta sitten yritetään rohkaista siihen suulliseen viemiseen. Tässä on teemasanastosta esimerkki. Etsi kappaleen sanoista kaikki ruokaa ja juomaan liittyvät sanat ja kirjoita sopivaa laatikkoon oikeaan kategoriaan. Ja sitten B-kohdassa täydennä lisää ruokaa ja juomasanoja, joita tiedät, sekä uusia sanoja, joita haluat oppia. Ja 
aina ke- kehotetaan ihan varmuuden vuoksi käyttämään sitä aakkosellista sanastoa ja sanakirjaa apuna. Meillä on siis aakkosellinen sanasto tietysti kummankin kirjan lopussa. Ja, ö, ykköskirjan lopussa on sellainen sanasto, josta löytyy myös starterissa käytetyt sanat. Ja sitten yksitoista harjoitus on tommonen, tommonen tota, aika vapaa harjoitus. Siis, niin kun, et, hyvät opiskelijat voi tehdä siitä vaikka kuin hienon keskustelun, mutta onnistuu myös hyvin hyvin niin kun semmoisten... Niin kun, no en, en nyt halua sanoa heikkoja, mutta sellaisten opiskelijoiden, jotka ei ole vielä niin, niin kauhean vahvoja siinä puhumisessa. Eli peruskysymykset ruokaan liittyen vastaukseksi riittää sen ruokainen sanominen suurin piirtein. Ja sitten vielä esimerkkinä tämmöinen. Meillä on starterissa esitelty värit ja ykköskirjassa ne on nostettu kerrattaviksi. Muistellaan, että, että miten eri värit sanotaan englanniksi ja sitten niitä harjoitellaan tuolla tavalla, että tuossa harjoituksessa 13. Kysele seuraavien asioiden värejä englanniksi. What color is chocolate? Brown or white? What color are bananas? Ja nostetaan myös olla verbin yksikköä ja monikkoa siellä vähän esille. Ja tuossakin rohkaistaan opiskelijaa keksimään lisää eri värisiä asioita oman osaamisensa ja kielitäntönsä mukaan. 15 harjoitus on esimerkki tuommoisesta pienestä dialogista, joka perustuu tuohon meidän supermarket-tilanteeseen. Kysellään vähän, että mitä on ostoslistalla ja mitä täytyy ostaa. Ja harjoitellaan sitä teksti sopittuu asiaan. Ja sitten tässä on kaksi kuuntelutehtävää esimerkkiä. Sofia on tyttö, joka on ollut siellä ruokakaupassa. Hän näkee unta, että hän on täytyy mennä takaisin sinne ruokaostoksille. Ja, ja sitten opiskelijan tehtävänä on kuunnella ja selvittää, että mitä sieltä vielä täytyy ostaa, kuin monta mitäkin asiaa. Ja sitten on tämmöinen pieni tarina. Usein nämä kuuntelutehtävätkin vie sitä tarinaa jollain tavalla eteenpäin. Eli täällä tuota käydään illallispöydässä keskustelu ja opiskelijan tehtävä on kuunnella ja korjata väittämis olevat pienet virheet. Kuunteluharjoituksissa me myös laitetaan noin mahdolliset uudet sanat aina opiskelijan avuksi siihen laatikkoon. Okay, thank you. Okay, so um, some of the uh, getting to the everyday English section. Um, we have uh, some of the themes uh, here. <clears throat> And these are um, mainly the types of uh, themes that where you might encounter situations, uh, kind of survival type situations. And Uh, we want to give the students some vocabulary for dealing with those, some phrases. But the themes themselves are, are the following, that uh, first of all, ordering at a restaurant, uh, telling about your work. Uh, when you're at a couple of, at least uh, two or three for the airport, that at the airport, um, how do you check in when you need to actually go to the counter? Uh, and then at the airport, uh, in the arrival section, when you're picking up guests. Uh, grocery shopping. Uh, asking for and giving directions to people who need them. <laughs> Or, and then um, booking flights and a hotel online. Uh, shopping. And these actually, these themes here are mostly from uh, Everyday English One. The Everyday English um, themes in the starter are linked to the chapter themes as well. So, for example, being able to tell about oneself or tell about your family, um, they're intrinsically linked to those. Uh, so they're a little bit more in the starter, more of the basic, really kind of basic ways of introducing yourself. And, um, but uh, that is what we have for our Everyday English themes. And then I believe we have an example next of, this is an example from, and I believe this is on the very first page of your packet, <laughs> if you want to close your packet and look at, at that. Um, this is the checking in. And so we always introduce what the topic is, and then there is a translation given in Finnish for that. And then we have a sample, um, some sample, Uh, speech or some dialogue from a conversation. And um, so in the uh, everyday English box below are where we have those key phrases that are going to help students when they encounter these particular situations. Uh, so this is when you are need needing to check in somewhere and you have your baggages, uh, your, excuse me, your baggage with you. And um, so we have this very typical 
airport vocabulary about um, how many bags you have or what kind of seat you would like and here is your boarding card and which gate you're leaving from and uh, those kinds of things that you'll typically hear at the airport. Okay, and now Anni will talk about the yes. building blocks. <laughs> no, ja si niistä löytyy myös esimerkit, jotka tuossa ihan seuraavassa diassa taitaa tulla. Ö, ihan kun lähdettiin tekemään tätä kirjaa, niin meillä oli kaikille vähän sellainen olo, että sana kielioppi usein nostaa etenkin niillä tota, pikkasen iäkkäämmillä opiskelijoilla semmoiset niin kuin huonot koulumuistot kieliopilla päähän lyömisestä mieleen, niin tota, me ihan tietoisesti vältettiin sitä sanaa, vältettiin myös sanaa grammar, koska se tarkoittaa ihan samaa asiaa, ja sitten kun aikamme mietittiin, että miksi tätä nyt sitten voisi kutsua, niin päätettiin kutsua tätä niin sanottua kielioppi- tai rakenneosioa nimellä building blocks, eli rakennuspalikat, koska kielit koostuu toisaalta sanoista, mutta sitten on joku logiikka, että millä niitä sanoja pistetään yhteen, niin sitten päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun. Me toki esitellään semmoisia tärkeitä kielten opiskelun kannalta olennaisia termejä, käytetään sanaluokista niiden oikeita nimiä, mutta vältetään sitä semmoista niin kuin terminologian ylikorostamista. Muistaakseni me ei varmaan mainita käsitettä yksikön kolmas persoona kertaakaan, vaan puhutaan vain he, she, it. No, nämä rakenteet ylipäänsä esitellään sen kontekstin kautta. Poimitaan sieltä tekstistä esimerkkejä, joita sitten lähdetään tutkimaan. Ja meidän ideana on, että opiskelija joutuu itse analysoimaan ja prosessoimaan sen opeteltavan asian, eikä sitä anneta niin kuin, suoraan valmiina. Ja sitten opittava asia pyritään viemään sitten ihan välittömästi käytäntöä niiden harjoitusten kautta. Ja ihan käytännön vuoksikin me ollaan sitten koottu noin kaikki rakenteet sinne kirjan taakse vähän niin kuin semmoiseksi referenssikieliopiksi, mitä opiskelijat voi käyttää sitten myöhemmissäkin opinnoissa. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten me ollaan ratkaistu artikkelin käytön opettaminen, siis määräinen versus epämääräinen, tai toisinpäin löytyy sieltä matskuista. Meillä on täällä tämmöinen, tämä liittyy edelleenkin tähän nelosjunitti eli ruokateemaan ja, ja, ja syömiseen. Eli suomalaiset on tarjonnut brittiläisille vierailijoille munavoita, ja tässä on munavoin reseptiin sitten brittiläinen vieras kirjoittanut itselleen muistiin. Ja sieltä sitten lähdetään poimimaan, että ensinnäkin mietitään, että mitä voi laskea, että muni voi laskea, mutta voita ei voi laskea, suolaa ei voi laskea ja niin edelleen. Ja sitten viitataan siihen aikaisempaan niin kuin opittuun ainekseen, että sieltä löytyy yksi sellainen sana, se on tietysti an egg, jonka eteen voi laittaa sen epämääräisen artikkelin, koska se tarkoittaa, että ota yksi muna, kun teet pienen määrän munavoita. Ja sitten mietitään, että, että jos niitä muni olisikin useampi, niin sitten tietysti laitettaisiin sinne s perä ja sanottaisiin eggs. Ja sitten todetaan, että ne asiat, joita ei voi laskea, niin niiden eteen ei koskaan tule epämääräistä artikkelia eikä monikon s päätettä, eli suurin osa noista ruoka- ja juomasanoista tuolla. Ja sitten kuitenkin todetaan, että niissä voi olla nämä tämmöiset sam- ja eni-tyyppiset sanat. Edellä. Ja sitten pikkasen pohjustetaan sitä, että mietitään, että voiko noita asioita laskea vai ei tässä harjoituksessa. Niin, no siis tuolla on tietysti noin viivat sen takia, että siis opiskelijan pitäisi itse sit etsiä se vastaus sieltä, että mikä se sana siellä nyt sitten on siellä reseptissä, mikä täyttää tämän säännön. Ja sitten ruvetaan miettiä sitä, että miten se määräinen artikkeli. Eli kun reseptin alussa on sanottu, että you need an egg, some butter or margarine and some fresh parsley. Niin sitten ollaan mietitty, että mitä sitten, kun se muna mainitaan uuden kerran, että keitä muna kuorissa ja pilkossa sekoita muna margariinin tai voin kanssa. Niin sitten opiskelija huomaa, että ahaa, siellä on nyt sana the, joka on sitten se määräinen artikkeli, eli se mitä tässä nyt sitten opiskellaan. Ja sitten on sinänsä perinteiseen tapaan selitetty asiaan liittyvät tämmöiset pienet yksityiskohdat ja hienoudet. Ja asiaa harjoitellaan sitten pienen harjoituksen avulla. Building blockseissakin on joitakin kerrattavia asioita. Esimerkiksi Wood Like on esitelty tuolla aikaisemmin. Se esitellään tässä vaan ihan, ihan tota, siksi, että se sopii tähän ruokateemaan. Ja käskymuoto esitellään tuossa lyhyesti, koska reseptissä tietysti 
Verbit yleensä on siinä imperatiivissa, kun annetaan toimintaohjeita. Sitten vielä ihan muutama sana opettajan materiaalista. Ja tätä kun me ollaan tehty, niin me ollaan mietitty, että millaista opettajan materiaalia me itse halutaan käyttää. Ja sehän on sellaista niin kuin oikeasti käyttökelpoista, helppokäyttöistä, sellaista, että minkä voi sieltä matskusta ottaa, lyödä kopiokoneeseen ja vielä antaa suoraan opiskelijoille. Eli lisäharjoituksia, erityisesti suullisia, muutama sellainen, jonkun verran sellaista niin esimerkiksi rakenteisiin liittyvää harjoitusta, minkä voi antaa esimerkiksi ylimääräiseksi kotitehtäväksi. Ja ollaan yritetty rakentaa ne opettajamateriaalin harjoitukset niin, että ne soveltuu itsessään, eriyttää itse itsensä, soveltuu hyvin eriyttämiseen sekä ylös että alaspäin. Tässä on, on siellä ne esimerkit. Tässä on tuommoinen tota, luokkakieleen liittyvä harjoitus, missä on opiskelutilanteeseen liittyviä verbejä. Tuo olisi sellainen, että tuon voisi kopioida ja antaa suoraan opiskelijalle ja se voisi vaikka liimata sen kirjan takakanteen. Ja sitten sitä harjoitellaan tuommoisen pienen, hyvin yksinkertaisen toimintaohjeharjoituksen avulla ensin niin, että opettaja antaa esimerkiksi tuollaisia ohjeita kuin close your book, open it, turn to page 10 and so on and so on. Ja sitten opiskelijat antaa toisilleen vastaavan tyyppisiä ohjeita ja toimii niiden mukaan. No, tuossa lisäharjoitus 7 toimisi kotitehtävänä hyvin. Eli mietitään B ja Hab-verbin eroja. Mieti, että laittaisitko eläkkeellä sanan englanniksi tuonne I am vai I have boksiin, mihin tulisi 65 vuotta, mihin vaimoja, niin edelleen. Ja sitten on vielä tämmöisiä hyvin perinteisiä sanakuvalappuja. Ja sitten on annettu vähän ehdotuksia, että mitä niillä voisi tehdä. Ihan perusmuistipeliä, pantomiimiä, sanaston harjoittelu, flashcard-tyyppistä juttua kaikista kappaleista. Okay, and then um, about the answer keys that um, we will be providing the answer key with the teacher's materials pack. And um, we've tried to make them very user friendly uh, in that uh, the spacing is uh, for when you're using the document camera, you're able to just show the answer that you'd like to show. And um, the answers that are given in the context, if it's an answer that's within a whole sentence, are in bold and underlined so that they stand out. And then the uh, answers are also going to be document camera ready for, the, for the, as uh, much as possible so that we could um, just not have to fool around so much with, with the sheet of paper and getting it right where it needs to be. Eli nämä on tietysti pieniä yksityiskohtia, mutta että kun ne on just niitä, mitkä usein sit ärsyttää itse, että, että kun sitä joutuu jotakin materiaalia kääntelemään ja vääntelemään ja peittelemään hankalasti, niin yeah. ollaan tässäkin yritetty tehdä sellaista, mitä me itse mielellämme haluttaisiin käyttää. Yes. Okay. Okay. Haluaisiko joku kysyä, kommentoida? Nyt tässä on soiva tilaisuus, kun tekijät paikalla. Onko kaikki tilan näytekirjan jo? Tai näytekirjat? Et tietystihan sitten vasta, kun saa sen kirjan käteen, niin pystyy sen lopullisen mielipiteen mm. muodostamaan, mutta ehkä nyt kuitenkin jonkinlaista käsitystä. Saitko? Joo, ole hyvä. Starterissa on seitsemän ja, ja sitten kahdeksan on tosi ykkösessä. Sille ollaan yritetty miettiä, että, että miten nyt yleensä kansalaisopistoissa ehtii siinä joko vuoden tai sitten lukukauden aikana käymään läpi, niin sillä periaatteella. Onko se sellainen aineelluskokoneessakin? Ei vaan, se on semmoinen niin kuin... Siitä pykälää siitä, pienempi. Siitä vähän pienempi. Mikä se nyt onkaan sen? Ei niin, 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 niin Siinä ollaan yritetty miettiä, että se mahtuisi naisten käsilaukkuun paremmin. <laughs> Olisiko muuta? Um, I need normally um, intonation exercises. Because Finnish people normally have problems with intonation. Do you have any of those? I mean, I have you so Uh, in sentences, not just words, but in sentences mm -hmm. like a melody. Mm -hmm. And I've been practicing and they would like to know how to do that because in Finnish people normally always um, underline the first syllable. Mm -hmm. mm -hmm. And in English it's different and mm -hmm. they really would like to have it sort of exercises that they can practice that, it comes naturally. Mm -hmm. Do you have any of those in this book? 
Yeah, we, we do have in, the, in book one, we do. Yeah, we decided not to include it in the starter just because starter is so basic, but, but it is a wonderful idea. And I, I think you're right on and the mark. also really, that, really important. Yeah, that they yeah. are very important, yeah, yeah. Tokihan me sitten niin kuin tuossa starterissa jo kiinnitetään huomiota siis sanapainoon, Joo. että Joo. se voi olla todellakin muuallakin kuin siellä ensimmäisellä tavulla. Not mm -hmm. right. yeah, exactly. yeah, absolutely. Yeah. Not even conscious of that there is something like that. I think it's in unit three in book one or unit two. Pretty early. Yes. Okay. Yes. okay. Yes. That's yeah. kind of early on. Yeah. 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 Mutta jos ei tässä nyt on muuta kysyttävää mieleen, niin kiitos paljon, kiitos esiintyille, tekijöille ja tuota, kiitos mielenkiinnosta. Kiitos mielenkiinnosta.